一年一班的班级容易感。为什么给别人班打篮球够啦啦队？篮球赛关你什么事儿啊？啊、嗯，关我的事儿吗？我是为了咱们班的脸面。你扫马逼他们班都就我们班没有。我们班又不是没有女生。小梅，咱们上。我不想去、啊。我王小梅不想被那么多人关注。我、嗯、说，咱们班一个能看的女生都没有。<笑>姐来了。上学时的尴尬瞬间。嗯，哎，班长，你去三班把我落那儿的答案拿一下。啊，这都上课了，不太好吧？没事，你就说我让你去了。哦。嗯。你好，老师，我们班主任让我来拿一下他落在这儿的答案。进来吧。这人谁呀、啊？不知道啊，不远，我们班当兴趣班吧。好笨啊！你这找到什么时候啊？不知道啊。要我说，他就是故意找同伴，想引起我们班人的注意呗。你拿错了，我要是模拟卷的答案，你再去给老师跑一趟。啊，妈，求你给我转学。嗯，走吧，徐老师，到点了，该去上课了。黄老师，这咋每次都那么准时？因为我有高级时钟啊，高级时间公司是华国公司在中国成立的分公司，在时钟领域有百年的实践和技术经验。会议计时时钟是高级时间公司为方便企业会议计划管理，提高企业会议效率，研发时间管理时钟。怪不得呢，那我也去入手一个。这题的解题思路很有意思，这样吧，你们先分组讨论一下。哎，走啊！你看专家许了没？他觉得这好甜啊！看了看了，大半夜的，渴死我了。哎，你不答应我昨天晚上看球赛了吗？你咋又看专家许去了？哎呦，球赛我也……嗯，这个题吧，其实我们可以先这样试一下，然后吧，接着吧，啊、再那样搞一下。嗯，不对不对，我觉得我这个方法更好一点。啊，是吗？可不呢。我这个方法呢，嗯，是这样的，就是啊，那个怎么说呢？呃，你们看哈，我这样搞是不是？比你刚刚那个样子呢，要……哎，那老毕端终于走了。哎呀，昨天大家取那个金子兵已经真的好帅呀、啊，可不咋的、啊。多帅啊！哎，这逼帅呀、啊！妈，求你给我转学。上学时的神仙同桌，选择题第十题都会了吧？那我就不讲了。其实我，嗯，黄老师，第十题我不会。嗯、啊，你选择题不是全对吗？我那是蒙的。<笑>行吧，这么简单都不会，我再讲一遍哈，听仔细了。这一题是常见的几何函数的变形，我们可以清晰的看到它的两。王小梅，你为什么把我建议的手账本到处乱扔，并且还把它弄丢了？对不起，我对不起有用吗？给我跪下道歉！小马币，小梅弄丢了那本手账本，多少钱？我替小梅赔给你。这是钱的事儿吗？我不缺呢。这个够吗？嗯，啊，这我小马币可不是好对付的。那这样，今年的校三好学生，我不跟你争怎么样？真的？没了大丫，我的校三好学生肯定稳了，行吗？这次我就饶过他。王小梅，下次给我小心点。大丫，那本来是我的事儿，你没有必要帮我承担的。看，你是我同桌，你的事儿不就是我的事儿？你可每年都拿校三好学生的，这次没了，你爸妈肯定会怪你的。没事儿，在同桌和友情面前，那些什么荣誉都不重要。大丫，有你做我同桌，我真幸福。班长付出的努力。昨天我说有时间把第三单元预习一下，有谁预习了？全班这么多人，只有大家预习了是吧？我难道是给大家一个人布置作业吗？好了好了，上课吧。来，这道题小梅上来做一下。下去吧，大家上来做。<笑><笑>
哦，写好了。嗯，还得是大鸭，解题思路真清晰呀、啊。写的这么好，你来当小老师，替我讲一下这道题吧。好的，老师。哎，这小平方加 b 等。十八度，大牙，咱们现在就去医院。不行，冬梅姨，我要去上学。啊、病成这样了，还上什么学？姨姨，你知道一天不去会落下多少知识点吗？让我去学吧。那现在赶紧去挂水，你挂好水再去。嗯。护士姐姐，我还要挂多久呀？至少要挂两个小时吧。那怎么行？我还有一个半小时就要上课，你帮我调快一点吧。这样对身体不好的。求求你了，我没。大丫，你怎么了？我没事，就是刚去挂水了。生病了还来上学，好刻苦啊！这道题，嗯，大丫，你是在撑不住就趴着听吧？不是，我可以，我还可以回答问题。哦、大丫，当我是个保送生。你好，补习班了解一下。不用，我已经被保送。蘑菇头，圣光浩辰。你好，补习班了解一下。浩辰，你们怎么都打起暑假工了？我妈让我来挣下学期的学费，都没让我来挣补习课的学费。嗯，不过这个补习班真的很好，里面的辅导老师都是天才风云人物。我和蘑菇头都报了这个班，你要不要也报这个班？呃，我就不用了。你是不是没钱报班？等个暑假工挣钱，哥可以报。倒也不是，这说话太热了，我请你们吃冰淇淋吧。嗯、啊。给。你小子人还怪好的，没钱请我们吃冰淇淋。呃，其实我也打暑假工了。支付宝到账五千元。哎，难道在工资？可是我们工资不是五十一天吗？难道多打两个零？呃，其实是我的暑假工工资到账。什么？你的工资咋那么高？给一分吧。其实我和你们挣的是一样的钱。嗯，什么意思啊？来上补习班了，我应该趁这次暑假补习的机会逆袭，争取早日升学。我也是，听说我们这次的辅导老师是百年一遇的顶级高智商大佬。同学们好，我是你们的辅导老师，你们叫我上官就行。上官不成。我们今天的授课内容是二次函数，怪不得之前他说其实和我们挣的是一样的钱。一分嘛，其实我和你们挣的是一样的钱。这样一看，确实都是同一个老板。<笑><笑>这就是我们这类题目常用的几种公式了。哇哦！宝贝，喝了吧？喝瓶牛奶。我买了你爸最喜欢喝的张大叶大酒。晚上我们一家人好好吃顿饭。宝贝，今天在选校选了些什么？选的开不开心啊？还行吧。小梅妈对他可真关心，好羡慕啊！不像冬梅姨，整天忙着焦头烂额的，都没时间管我。哎呦，哎呦，都没人医，我手被狗咬了。哦，好的，先坐一会儿吧。什么？被狗咬了？快过来让我看看。嗯，都咬破皮了。走，姨带你去医院。你不用看店了。哎呀，你都被狗咬了，还开啥店啊？<笑>啊你这孩子傻笑啥呀、哎？没啥，我快走啊。太好了，这样都没就会关心我了。头疼疼，要不要吃点啥东西？不疼，医医生，你快帮我看看这孩子是不是被狗咬傻了？一路到现在一直在傻笑，傻笑，那说明你这已经开始出现狂犬症状了呀！你抓紧打狂犬疫苗，打多少钱都打。行，把袖子露起来吧。不怕，姨在这陪你呢。嗯，给我摁住了哈！怎么这么粗啊？狂犬疫苗的针管都是这么粗。啊，那我不要打了。怎么能不打呢？再不打，到时候就变成狗了。什么？哎呀，你看，这不是狗的牙印，是我的牙印子。你这孩子，我小卖部还有很多事情要忙呢，你在这儿捣啥乱呀？我、哦、现在真的是越来越调皮了，过两天就给你送回乡下。不好意思，给您添堵了一声，这就给您赔罪。源自一八零三年茅台镇三大百年家族品牌，酱酒八大金刚之一。无论全球富豪榜专用酒，无论全球富豪榜独家冠名商，家大业大，喝啥有啥，一口喜事来。自从小卖部生意越来越大之后。你就整天把心思扑在小卖部身上，不关心我在学校学到了啥，也不问我每天过得开不开心，每天忙得灰天黑地，但却把我像透明人一样看。我只想让你关心关心我。哎，我好像确实很长时间没有关心过蘑菇头了。怎么办？我要不要和蘑菇头道个歉呢？